ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെറിയൊരു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നോമ്പിന് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് വെറൈറ്റി സ്നാക്സും ഡ്രിങ്ക്സും അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടാവും പിന്നെ ലാസ്റ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വിഭവങ്ങളായിരിക്കും കഴിക്കാൻ താല്പര്യം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മൊത്തത്തിൽ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ നോമ്പിന് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന അത്ര പോലും പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഫ്രൂട്ട്സ് കുറച്ചധികം കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കാനുള്ള ചാൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ചില ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമല്ലേ ചോറ് കാര്യമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ വേറെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ചോറ് കഴിക്കാനുള്ള കൊതി ഭയങ്കരമായിട്ടായി അതുപോലെ പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതായിപ്പോയി അപ്പം ഞാൻ നമുക്ക് ഇത്രയും പച്ചക്കറികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പാർ തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിഭവമാണ് എന്നാൽ നന്നായിട്ട് പച്ചക്കറികൾ നമുക്ക് കഴിക്കാനും പറ്റും സാമ്പാർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് സാമ്പാറാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചോറ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കി വെക്കും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ പച്ചക്കറി ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും സാമ്പാർ നല്ല കട്ടിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചക്കറി അകത്തേക്ക് ചെല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം പച്ചക്കറികളും എടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ പച്ചക്കറികളൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ മസൂർ ദാലാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിലേക്ക് സാമ്പാറിലേക്ക് കുക്കർ കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മസൂർ ദാൽ കുറച്ച് ഒരു ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ട് കഴുകിയിട്ട് കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പച്ചക്കറികളൊക്കെ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കാരണം കുറച്ച് നൊടഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാലേ മക്കൾക്കൊക്കെ ആ ഒരു ഇതിൽ വേഗം കഴിക്കുകയുള്ളൂ വല്ലാണ്ട് കഷ്ടങ്ങൾ ഒടയാണ്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവരതും വെച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പച്ചക്കറികളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തു കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു വിസിൽ വരുന്നവർ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുക്കറിൽ അത് വെച്ച ശേഷം പിന്നെ മീനൊന്ന് മസാല തേച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീ ഒരു ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ വിനാഗിരി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പ്രാച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മീനാണ് മസാല പൊട്ടാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല കട്ടിയിലാണ് കേട്ടോ മസാല എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡീപ് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കല്ല കുറച്ചൊരു മസാല അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് മീൻ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഇതുപോലത്തെ മീനൊക്കെ അത്യാവശ്യം മസാല കോട്ടഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആക്കി ഡീപ് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറേ മസാല വേണം അതിന് നല്ല കട്ടിയിലുള്ള മസാല വേണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾക്ക് കൂടുതലും ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ ചിലരൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മല്ലിപ്പൊടി മസാല കുത്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നാട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയുള്ള മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അതിൽ പച്ചമല്ലി മാത്രമേ ഉണക്കി പൊടിച്ചിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും എനിക്ക് മല്ലിപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മീനിൽ നന്നായിട്ട് കട്ടിയിൽ തന്നെ മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഒരു വിസിൽ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പ്രഷർ കുറച്ചൊന്ന് പോയതിന് ശേഷമാണ് തുറക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇക്ക മീൻ വാങ്ങിക്കാൻ പോയപ്പം അവിടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ചീര കണ്ടു അപ്പോൾ ചീര വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ചീര കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇതാ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ വേരുണ്ടാവില്ല തണ്ടോട് കൂടിയിട്ടായിരുന്നു കിട്ടുന്നത് വേര് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ ഞാൻ അഥവാ അത് മുളയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മുളക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് മണ്ണിലേക്ക് കുഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാലോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് ചീരയുടെ വിത്തൊക്കെ പാകിയിട്ട് നമുക്ക് ചീരയൊക്കെ മുളച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ സമയം പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പിന്ന
പിന്നെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാമ്പാർ പൊടി ഒന്ന് എണ്ണയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നമുക്കിങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പം ഈ ഒരു അവസരത്തിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും വിട്ടു പോകും അത് വിട്ടു കൊടുത്ത ശേഷമാണ് എനിക്കതിൻ്റെ ഓർമ്മ വന്നത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഓർത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് ഇപ്പോഴാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം പച്ചക്കറികളൊക്കെ നന്നായിട്ടിപ്പം ആ കറിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ സാമ്പാർ പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പാർ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വേണം പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉടഞ്ഞിട്ട് നല്ല കുറുന്നാനുള്ള സാമ്പാർ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് എന്നിട്ട് കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ സാമ്പാർ റെസിപ്പി ഈ ഒരു സാമ്പാർ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഐഷാസ് കിച്ചൺ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലേക്കണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഇനി പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് മീൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരുപാട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാലേ നമുക്ക് ആ ഒരു കുറച്ച് നന്നായിട്ട് മസാല കോട്ടഡ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരുപാട് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മസാലയൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മീനിൻ്റെ മുകളിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം പറ്റ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ എടുക്ക് തിരിച്ച് തിരിച്ച് മറിച്ച് ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ഒരു വശം കുക്കായാൽ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അത്ര മതി രണ്ട് തവണ മാത്രം ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ മീൻ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് കുക്കാവട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പച്ചക്കറികൾ ഉപ്പേരികളൊന്ന് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചീര ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ കുറച്ച് എണ്ണയിലേക്കാണ് ഞാൻ ചീര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ കടുക് പൊട്ടിക്കുന്നില്ല സാധാരണ കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് എണ്ണ ഈ ചീര ചേർത്ത് കൊടുക്കാറ് പക്ഷേ ഞാനിപ്പം കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല നേരെ ചീര ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ തേങ്ങ ചെരുവിയതും എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ചീര ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും ചെയ്യുമല്ലോ ചിലർക്കൊക്കെ നോമ്പിന് ഇങ്ങനെ ചോറ് കഴിക്കുന്നതൊന്നും വലിയ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നമുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ചോറ് കഴിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉപ്പേരിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ചോറ് കഴിക്കാഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ചീര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കൊണ്ടാട്ടമുളക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ എണ്ണയിലേക്ക് പടവലങ്ങ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാൻ കേട്ടോ പടവലങ്ങേൻ്റെ ഉപ്പേരി അതും ഞാൻ കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല നേരെ എണ്ണയിലേക്ക് പടവലങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തു തേങ്ങ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു സാമ്പാറിൻ്റെ കൂടെ ചീര വലിയ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു സൈഡ് ഡിഷും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ ഉപ്പേരിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയത് സാമ്പാറിൻ്റെ കൂടെ ക്യാബേജ് ഇതുപോലത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല മസാല കോട്ടഡായിട്ട് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് ഈ ഒരു മീൻ വല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡീപ് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മീൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ മസാലയൊക്കെ കൂടി കോട്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് ഒരുപാട് മസാല നമ്മൾ തേച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ 
ഞാൻ മുമ്പത്തെ വ്ളോഗിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചോറ് വയ്ക്കുന്നത് പറഞ്ഞപ്പം കുറേ പേർക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു ചോറ് എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് കഴിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അത്താഴത്തിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയത്ത് ചോറ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പാറും ചോറും മീൻ ഇതുപോലെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഉപ്പേരികളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് അത് ഭയങ്കര ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് സ്നാക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാത്തത് ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് മന്തായി തുടങ്ങിയല്ലോ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആയി തുടങ്ങി ജൂണിലാണ് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പ്രസവത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ് എന്നൊക്കെ ജൂണിലാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും ദ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ അപ്പം ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്നാക്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് കാര്യമായിട്ട് നിന്ന് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കേണ്ടല്ലോ ഒരെണ്ണം മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാറ് നോമ്പ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം വിഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാലും ഇല്ലെങ്കിലും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടോ വീഡിയോയുമായിട്ടോ വ്ളോഗുമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നവരേക്കും ബൈ താങ